。哎，喂，喂喂，哎呦，太好了，终于接电话了。又怎么了，王先生？出事了。今天呢，我们去见那个外界人的外主啊，没想到竟然是你太太。什么？牧长河能够看得上一起合作的人，不会差到哪儿去的。你想想，当年牧长河把他踢走，独吞了末世。到了今天，他的公司仍然可以和远中平分秋色，就知道了。你要主动去找他，我要等他来找我。何姐，麻烦你帮我约一下这边的几家地产商，还有那个科技公司那边，到底怎么样了？他们一会儿会给我打电话的，再确定是下午还是晚上碰面。好的。好了，我看你挺累的，你休息吧，我走了。到了吗？啊，我刚刚到哎！我跟你说啊，这个人啊，看样子很有钱哎。哎，喝茶吗？来这么高级的茶楼哎！别小家子气，弄得跟没见过世面似的。我跟你说，我一会儿就到你那儿去。哎，你不是说你不来了吗？我是不放心，所以才请个假嘛。我跟你说啊，他那个人啊，可能一会儿也得还点价。所以你说话千万得小心。你这样，等我来了以后再说。哦，好的，好的。喝茶吗？哦，喜欢，喜欢的。哎呀，韩经理跟我说有人要买我们的东西，约见个面。哎呀，我还真没想到，是像您这样一位漂亮的小姐。谢谢。请问小姐怎么称呼呢？叫我永飞吧。哦，永飞小姐，那我就开门见山了。我从来都不买二手的珠宝。关键是怕来路不明，所以，这个我理解。几十万块钱的东西，总要问问清楚的。啊，不过我们可是正派人家，绝对不会做那些偷鸡摸狗的事。哎，这枚戒指嘛，是我外甥女的男朋友送我的见面礼。哦，出手那么大方，外甥女的男朋友一定挺有钱的。嗨，生意人嘛。出手总是不一样的，永飞小姐。那我也就开门见山，您打算出多少钱呢？钱不是问题，关键我要买的放心。啊，是，请喝茶。哦，啊，谢谢啊。那你外甥女一定挺优秀的，要不才能找到这么好的男朋友。哦，她呀，是很优秀的。呃，大学毕业。嗯，是学室内双簧设计的，现在是个室内设计师。是吗？太巧了，我有一个同学，现在也是做生意的，刚交了一个女朋友，也是学屋内设计的，该不是一个人吧？<笑>你那外甥女的男朋友叫什么呀？他，哟，他姓，哎，你看我这脑子，姓什么来着？我还一时想不起来呢，我们呢就见过一次面。哦，不过你放心啊，永飞小姐，我这个东西来路肯定是正当的。啊，没关系。哎，我刚买了一栋别墅，正想装修呢，你能不能把你外甥女介绍给我认识啊？那好啊，我把她介绍给你认识吗？你有她名片吗？有的，有的，我带着呢。哎，你来啦。这位是哦，这是我老公，叫姜伟啊，姜先生您好，请坐。哦，不了。坐吧。怎么了？这戒指我们卖了。姜先生，您怕我买不起吗？哦，不不不，不，怎么回事啊你？我已经找到卖家了，走。哎
，怎么回事儿呀？月莹呢？啊，还在工地上盯着呢。哎，对了，对面林香说样本快到了，一会儿给打电话让你去拿，你正好顺便帮我拿一个报价单给他们。没问题。谢了，美女上过来拿。哎，同学，啊，金总问你大致的资料搞定了没有？马上，我先去对面丽轩拿个样本。好。丽轩，哎，我的报价单。又怎么了，王先生？出事了。今天呢，我们去见那个外界人的外祖啊，没想到竟然是你太太。什么？